Bueno, pues ¿qué tal? Soy Miguel Mora, eh, soy periodista. Eh, yo empecé en el país en el año 90 a trabajar en la edición internacional. Después de eso eh, pasé ya al periódico mmm, El País, a la sección de Cultura. Estuve 10 años en Cultura. Y en el 2006 me mandaron de corresponsal a Lisboa, luego a Roma y luego a París. Estuve de corresponsal en el país hasta el 2014, en el que tuve un desencuentro con la empresa porque habían hecho un despido colectivo de 130 periodistas y yo se suponía que era miembro del equipo de dirección, puesto que era corresponsal, pero me puse en contra de eso y entonces me cancelaron el contrato que tenía de corresponsal y me quisieron traer a Madrid de vuelta y yo me negué, entonces me marché del periódico y entonces ahí justo en 2014, eso era julio de 2014 y a finales de ese año empezamos a montar Contexto, que es una revista digital que no se pudo llamar Contexto porque es un nombre común y estaba acogido que estaban cogidos los derechos y entonces se llamó ZXT, que son las cuatro de las cinco de consonan de consonantes de, de la palabra contexto. Y desde ese momento pues eh, hemos, hemos logrado sobrevivir, a pesar de que ha sido difícil, llevamos, vamos a cumplir nueve años, la revista va a cumplir nueve años en enero del, del año que viene, en, en enero del 24, y bueno, pues ha sido una experiencia fabulosa, la verdad, eh, tener que convertirte en, en emprendedor y en, y en empresario, cosa que no estaba en mis planes en absoluto, pero eh, hemos conseguido que, que el contexto sea, sea sostenible, sea solvente y haya, haya durado todo este tiempo. Fue, fue en, en Madrid, eh, estábamos, estábamos varios, varios periodistas que habíamos salido de grandes medios. En 2014 estaba prácticamente el 50% de la profesión periodística estaba en paro. Como consecuencia de la crisis de 2008-2009, eh, los periódicos habían despedido masivamente a periodistas. Eh, había una precariedad enorme y, eh, bueno, no fue... No fue especialmente difícil encontrar gente dispuesta a incorporarse a un proyecto que era totalmente incierto, que no tenía inversión, porque, claro, la gente quería practicar el oficio y, y no se podía. Entonces, la, la única solución fue montar un medio. Eh, nos juntamos 14 personas, fuimos al notario, pusimos 3.000 euros entre todos y con eso empezamos. La, la ventaja de Internet es que te permite poner un medio en marcha sin nada, porque con que tengas un diseñador y un, y un informático, pues eh, con eso te puedes, puedes montar una, una, una primera web. ¿no? Pues mira, eh, no me voy a acordar de todos, porque hace ya mucho tiempo y estamos un poco mayores, pero eh, entre otros estaba Vanessa Jiménez, estaba Sol Gallego Díaz, que en ese momento salía del país, estaba eh, eh, Joaquín Estefanía, estaba Mónica Andrade, que es mi pareja, estaba eh, Ángeles Caballero, que es una periodista que luego ha, ha acabado en el país, estaba eh, Miguel Novak, que era un compañero nuestro del máster del país, que se incorporó, que estaba medio en América, medio en, en España, y, y luego se fueron incorporando enseguida eh, periodistas que no, que, no, digamos que no formaron parte de la empresa, pero como Guillén Martínez, nos prestaron una, una redacción en un barrio de las afueras de Madrid, que hacía un frío imposible, y ahí salimos, sacó, salimos, sacamos el primer número, que era el 15 de enero del 15, y a partir de ahí, pues bueno, fuimos creciendo poco a, muy poco a poco. El primer año, el compromiso, digamos, de todos los socios era trabajar gratis dos años hasta que la empresa tuviera ingresos, porque no tenía ingresos. Y, y bueno, poco a poco pudimos conseguirlo. En el 2017 ya sacamos la primera campaña de suscripciones. Hicimos un crowdfunding en 2016. 
que nos permitió pues, ir pagando los primeros gastos para que a los colaboradores externos sí se les pagaba desde el principio. Eh, y bueno, fue, fue apasionante, ¿no? fue un, una especie de, de milagro porque te, te, te dabas cuenta de que Claro, el país, por ejemplo, había entrado en una fase de involución total eh, respecto a, a lo que había sido. Estaba cada día más de derechas, más, más controlado por el Partido Popular. Y claro, nosotros hacíamos un periodismo que habíamos aprendido a hacer en el país, muchos de nosotros. Y de repente teníamos un, un alcance, pues muy deprisa tuvimos un alcance que no esperábamos. Pero claro, como... No había prensa en ese momento prácticamente que se atreviera pues, a escribir contra Europa, a escribir contra la Troika, a escribir eh, críticamente de la situación que había provocado la, la crisis de las hipotecas. Pues claro, tenías un nicho enorme de gente, ¿no? de gente que había, que había abandonado los, los, los legacy media, los, los periódicos tradicionales y que estaban deseando leer algo que se pudiera leer. ¿no? Entonces... Claro, fue un momento, digamos, histórico en el que la prensa tradicional, yo creo que ahí tomó una deriva cada vez más ultraliberal, más como corresponde a sus accionistas, ¿no? Es decir, claro, después de, digamos, de la fase de endeudamiento brutal que tuvieron, eh, en el, eh, que se manifestó en el 2008-2009, sobre todo, <coughs> ahí los bancos, o bueno, los periódicos no podían pagar, los bancos tuvieron que entrar en el, en el accionariado y entonces se produjo el, 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 el proceso natural por el que los accionistas dijeron, bueno, de esto no se habla y de esto sí, ¿no? Entonces, ese momento fue muy favorable para los pequeños medios, claro, porque de repente los, los periódicos que habían, digamos, escrito para, para un público pues ilustrado, más o menos progresista, pues dejaron de hacerlo y abandonaron a, su, a, sus, a sus lectores. ¿no? Entonces, bueno, pues los, que, los periodistas, digamos, más incómodos que, que en general fue, fueron los que se fueron de los medios en ese momento, pues tuvimos una, una oportunidad de, 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 de escribir en libertad, de seguir escribiendo en libertad y de encontrar el público que los, los otros medios habían rechazado. Eh, yo, yo le había entrevistado eh, después de las Torres Gemelas, cuando estaba en el país, y el país había censurado esa entrevista, no la había publicado. Y entonces él, él había publicado la entrevista en un libro. Entonces teníamos esa relación un poco de complicidad, ¿no? de, de, pero claro, yo había seguido en el país. Y ya cuando me fui del país le escribí un mail y le dije, mira, no, me he ido de aquí... Me encantaría, hemos formado este, este periódico y me encantaría entrevistarte. Entonces fui a verlo al MIT y, y nada, fue maravilloso. Y yo le dije, bueno, pues tenemos este nuevo medio, nos encantaría que fueras el presidente de honor. Y dice, yo es que no, yo no puedo recibir dinero por, por esas cosas, yo no quiero... No digo, no, no, es presidente de honor, es honorífico solamente, no te vamos a pagar nada. Dice, bueno, entonces sí. Y entonces así conseguimos que fuera el presidente de honor, cosa que yo dudo que él recuerde, pero, pero es así, en la entrevista está, está contado cómo se produjo. ¿no? Hay varias, ¿no? Puedes hacer una cooperativa, que es jurídicamente un poco más complicado, Puedes incluso hacer una fundación, que también es muy complicado. Yo creo que lo más sencillo es lo que hicimos nosotros, que es una sociedad limitada, normal, una sociedad mercantil, que tienes que tener un consejo de administración, un consejero delegado, un... poca cosa, ¿no? Puedes hacerlo con lo, que es, con lo que estás, puedes hacerlo. El, eh, no hay un, un método único de hacerlo. Eh, el problema es no tener el dinero, claro. O sea, no tener nada de dinero. Es, hacerlo en esas condiciones es más complicado. Pero bueno, pues hay que tirar para adelante. Eh, crowdfunding, desde luego, es una, una vía inicial que es, que es posible y positiva. Porque, pero claro, te tienen que conocer. Eh, si eres un grupo de chavales jóvenes y quieres sacar un medio es más complicado que si tienes nombres que el, los lectores conocen, como era nuestro caso por Soledad Gallego sobre todo, ¿no? y, 
Entonces, en ese, en ese caso, pues, pues es, más, es más fácil tener claro que quieres sacarlo y que vas a sacrificarte por sacarlo y tener un poco de colchón para poder vivir porque los ingresos no empiezan a llegar el minuto cero. ¿no? Entonces es, es muy complicado. Realmente, claro, no, de todos los medios que han nacido en España, que ha habido muchísimos, todos tenían una empresa detrás o un grupo inversor detrás, más o menos grande o pequeño, salvo nosotros. Yo creo que, bueno, el salto, digamos que es otro, es otro modelo, que es una cooperativa, ¿no? Y, y que ha ido creciendo poco a poco con los años. Y nosotros, digamos que como suicidas, fuimos los más suicidas de todos, ¿no? Porque no... Pero es que no había, el problema es que no había alternativa, ¿no? O sea, yo tenía, pues, 50 años justos y me vi que, bueno, pues que si tenía que ponerme a colaborar me iban a pagar, iba a cobrar a lo mejor 400 euros al mes, como mucho, porque es que podía colaborar en Infolibre, en el diario, pero claro, o sea, tenía, o, o escribes todos los días, o si escribes una entrevista larga a la semana, pues te pagan 100 euros. Es que es, es que es lo que es el mercado. El mercado ha quedado así y sigue así. Entonces no había alternativa más que ponerse a hacerlo, ¿no? Y bueno, tuvimos, yo, claro, tenía el colchón de la indemnización del despido del país. Y eso es lo que utilicé para vivir esos dos años que no tenía ingresos. Pero claro, cuando alguien viene de la universidad o sale de un máster, no tiene ese colchón, ¿no? Entonces es más complicado. Bueno, eh, eh, lo, que sí, lo que sí está claro es que es barato hacerlo, porque la web eh, cuesta muy poco. Lo más complicado es llenarla de contenido bueno, de calidad, y que eso lo, o no lo pagues o, o lo pagues barato. Pero claro, no se trata de que trabajemos gratis, se trata de que, de que los negocios o pequeños negocios de prensa tengan sus ingresos y puedan pagar las facturas de la gente que lo hace. ¿no? Y eso es más complicado. Eh, pues eso, nosotros en dos años, pues es que no, nadie cobró. Y, y tenías que tener, pues claro, es verdad que muchos habíamos sido despedidos, con lo cual teníamos un colchón, ¿no? Pero si no lo tienes es más difícil. Los suscriptores son la base que te da el... Porque publicidad no entra prácticamente nada. Luego, nosotros nos hemos tenido que ir inventando sobre la marcha diferentes cosas para complementar los ingresos de las suscripciones, que son el 70% y siguen siendo el 70% del, del total. Por ejemplo, nos, al principio hicimos en el 2017 y montamos una gran, un gran congreso feminista en Zaragoza y ahí digamos que las empresas que no te apoyan en el, en el periódico sí, sí dan su apoyo porque les porque su, su agenda les, les a su agenda les conviene darle darse una imagen feminista o progresista no o se lo manda el, el, la, las leyes de igualdad obligan a las empresas a que en la memoria tengan alguna algún tipo de actividad pro igualdad de género entonces ahí las empresas sí colaboran. Entonces, claro, te tienes que convertir también en organizador de eventos, no solo ya en periodista o empresario, lo cual complica bastante la, la, el asunto. Pero bueno, lo puedes hacer si tienes un equipo dinámico y que es eh, abierto a, a, otros, a otras cosas, lo haces y, y se pudo hacer y se hizo fantástico. Entonces eso, digamos que aportó ese año una parte importante del presupuesto que vino de todo lo que no teníamos de publicidad y de patrocinios, por ahí, por ahí entró. Y luego, pues nosotros lo que, lo que hicimos fue probar con, con una pequeña editorial de libros también, es decir, a medida que tú vas haciendo tu, tu, eh, tu, tu archivo en el periódico y ves las cosas que, que, es, que, que han cogido un cuerpo, digamos, más, más, eh, más profundo, que, que tienen posibilidad de, 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 de aparecer en otro formato, entonces, pues, pues o autores, que, firmas que tienes, que sepas que, que, que pueden tener éxito en ese formato, entonces, bueno, en, en, pasamos de lo digital a una editorial de libros en papel. Entonces, no pasamos, sino que añadimos eso al, 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 al modelo de negocio. 
con la suerte de, por ejemplo, pues que el primer año publicamos un libro de Ignacio Sánchez Cuenca que vendió pues, 8.000 o 9.000 ejemplares y eso pues de repente, claro, te produce unos ingresos que no tenías previstos y que te permiten sostener la revista. Entonces, esa es un poco la, la fórmula, es cuando no tienes eh, un, un departamento de publicidad y marketing, que es nuestro caso, eh, te tienes que inventar otras cosas. Entonces, eh, buscar ingresos por otros lados para poder, para poder pagar lo que cuesta la revista. Primero lo hicimos con Lengua de Trapo, eso duró un par de años y después nos separamos y lo hemos hecho nosotros por nuestra cuenta. Bueno, yo creo que la transición en el periodismo dura todavía, ¿no? No, no ha terminado. En el sentido de que hay una connivencia de los periodistas que estaban allí ya cuando, cuando empezó la transición y que siguen. Que hay muchos, muchos que no se han retirado. Pedro J. Ramírez, pues eh, se habrían retirado más o menos. Eh, Miguel Ángel Aguilar, o sea, y los grandes dinosaurios no, nunca se han retirado. Y muchos de ellos siguen, algunos de ellos siguen dirigiendo medios. ¿no? Y entonces hubo una confabulación, no digamos, una, una comunidad de intereses entre esos periodistas que eran los poderosos en ese momento y los, eh, el sistema político y económico y, y monárquico. Bueno, hemos visto durante años eh, que la prensa cayó y miró para otro lado en todos los escándalos del, del rey Juan Carlos y eso digamos que es la cúspide de la, de la conspiración entre el sistema político y el sistema mediático y eso arrastra todo lo demás porque eso ya corrompe todo lo demás. Es decir, si tú tienes un, una cabeza del Estado que es completamente corrupto y, y, no, y, no, y no es susceptible de rendir cuentas, o sea, es inviolable, es, es, no se le puede juzgar. A partir de ahí todo lo demás es mentira, porque tú, tú basas, el, digamos, el discurso en que es una democracia basada en la igualdad, de que todo el mundo es igual ante la ley, es mentira. Con lo cual, claro, eso, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? Que permanece la estructura de impunidad franquista permanece durante todo el tiempo posterior, no hay manera de quitarla. Y entonces los poderosos saben que ellos son impunes y pueden hacer lo que quieran, pues Botín, Florentino Pérez, todos los, el círculo, digamos, del rey, era tan impune como, como el rey y ha sido tan impune como el rey. Claro, muchos de esos han, han estado en, en el negocio de la, de la prensa, también, o sea, pues en Santander es accionista del, del país y del mundo y el BBV también y todos los, los grandes bancos lo han sido en algún momento. O son los principales anunciantes o son, o son necesarios para que esos periódicos sobrevivan. Entonces, bueno, toda esa estructura de poder pues es lo que marca la estructura mediática. Entonces, sí, tenemos el país que podemos considerarlo un poco más de izquierdas, el mundo un poco más de derechas y luego todos los demás. Y una vez ya llega Internet, pues empiezan a surgir otros nuevos. Igualmente los, los, digamos, los más importantes, igualmente sometidos a la estructura de poder económico de, de la transición. Luego con, con, la, digamos, con la llegada de, 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 de Internet es verdad que se atomiza a todo, se democratiza un poco, se horizontaliza un poco en el sentido de que esos grandes monstruos o grandes periódicos, grandes medios les cuesta más adaptarse a las redes sociales, sobre todo sufren mucho con las redes sociales porque ahí es donde de verdad se democratiza la opinión y donde la opinión pública se cambia y se, y se les quita a ellos y se va a otro lado y entonces sufren eh, y, y yo creo que ahí es donde realmente su influencia empieza a resentirse gravemente. ¿no? Eh, sobre todo eso, lo que había explicado antes un poco, la, 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 el, la manera en que en 2008-2009 toman partido por el poder económico contra los ciudadanos. ¿no? Porque hay un movimiento de, de austeridad, del, del austericidio, 
que, que evidentemente deja a los ciudadanos en, en una situación económica trágica y los periódicos van por otro lado, no, no, no quieren hablar de eso. Y ahí se produce una fractura muy grande ¿no? y, y la pérdida de influencia, que yo creo que dura hasta ahora. Es decir, desde, 10 .000, desde 2010 hasta ahora yo creo que la influencia del país es, es nula, la influencia del mundo es nula, eh, todos son periódicos que han perdido totalmente su conexión con la, con la realidad de los lectores. ¿no? Y que los lectores no los, no los necesitan ya y no los quieren. Es verdad que ha habido altibajos, ¿no? La época de, Caño, de Antonio Caño en el país, que fue muy de derechas, luego fue sustituida por Sol Gallego, que salió de contexto para volver al país y mejoró un poco la relación con los lectores, la cuidó más, pero en general pues ha sido, ha sido una relación muy, muy mala ya, ¿no? O sea, ya cuando te abandonan los suscriptores, pues es muy difícil que vuelvan, ¿no? Bueno, es verdad que han hecho un una especie de limpieza ¿no? en, en eso de, de dedicarse más a, a escribir sobre lo que les interesa a los lectores pero todavía están en ese proceso y entonces bueno eh, un poco la, la imagen que yo tengo de, de, la, de la prensa desde la transición hasta ahora es que no ha cambiado prácticamente nada la, la estructura de poder mediático no ha cambiado Podemos digamos que puso en jaque y sacó a la superficie lo que mucha gente pensaba de esos medios y yo creo que ese es el valor que ha tenido uno de los grandes valores que ha tenido ese partido de poner a la gente en la pista de que, los, que el periodismo corrupto es igual de, de corrupto y de negar y de o más perjudicial todavía para la democracia que los eh, economistas los empresarios corruptos o los políticos corruptos que una cosa retroalimenta a la otra. Y yo creo que ahí sí se ha producido, en, que no, una cosa que no se ha producido tanto en Europa y se ha producido más en España es la, la conciencia de la gente de que hay cosas que salen en la televisión de las que no te puedes fiar. De, de tipos que parece que están defendiendo una cosa pero en realidad son una herramienta del sistema. ¿no? Y en ese sentido, claro, la, la, la información de la televisión es siempre más influyente de cara a las elecciones que la de los periódicos, pero, pero si, si tú te fijas en cómo ha evolucionado la situación política, claro, es verdad que a Podemos lo han perseguido hasta, hasta las cloacas, ¿no? O sea, lo han perseguido por tierra, mar y aire y finalmente entre eso y sus propios errores ha acabado siendo una fuerza muy, muy, muy pequeña. Pero, pero es verdad que también hay una conciencia ahora en, 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 en la opinión pública de que no te puedes creer lo que dice la, la prensa tradicional, no te lo puedes creer a la primera, tienes que ponerlo todo en, en solfa ¿no? y, y hay que mirar con más escepticismo pues, lo que dice el telediario, por ejemplo, lo que, lo que te cuenta el grupo Plane, los, los, poder, los grupos poderosos como el grupo Planeta en la sexta o Antena 3, y es verdad que todo eso es contradictorio porque el telediario de Antena 3 es el más visto. Pero sí que hay una conciencia, yo creo, de muchos lectores de que, de que, bueno, de que la, la verdad tiene que estar eh, más, está más escondida de lo que parece. ¿no? Es decir, que hay que buscarla. Vamos a ver, hay muchos periódicos de, de digitales de izquierda, de, pero progresistas, digamos, ¿no? de centro izquierda. Eh, nosotros no somos el único crítico. El Salto, por ejemplo, también es crítico. Eh, eh, Infolibre es crítico, por ejemplo. Bueno, es crítico dentro de un esquema, digamos, muy socialdemócrata. ¿no? Pero, por ejemplo, Infolibre no ha ha sido ajeno a la persecución contra Podemos en un momento dado. El diario, pues no, el diario trabaja para el PSOE, básicamente puede tener periodistas críticos, los tiene, tienes algo a Rodríguez, a algunos que son estupendos, pero la estructura, digamos, mental o, o periodística está destinada a mantener un estatus quo. Claro, el diario tiene muchos millones de publicidad. Más, más publicidad que suscriptores. 
bueno, la publicidad no te viene si eres un medio crítico, de verdad, no te viene porque no te quieren, las empresas no, no se anuncian en medios críticos, no colaboran en sostener a medios críticos, aunque nosotros tengamos una minúscula ayuda de, del Banco de Santander, que es que se la da a todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso se ve muy bien. En, la, en las páginas, ¿no? Tú cuando veas una página que está llena de publicidades de, del IBEX, pues ya tienes el, el, la respuesta a si es un medio crítico o no. Nosotros no somos, no es que somos, somos críticos y también somos, hemos sido críticos con, con, con la izquierda radical, muy críticos también, es decir... Eh, somos más independientes que críticos, yo diría. Esa libertad de hablar de, de cualquier cosa con, con, con total transparencia y con total apertura. No podemos, eh, es decir, no, no tenemos ningún tema en el que no podamos hablar, del que no podamos hablar, ni en el que no podamos hacer editoriales eh, contra cualquier cosa, que sea contra el PSOE, contra Podemos, con la ley de inmigración, por ejemplo, reciente en Europa, eh, lo que está pasando en, en Israel en este momento. Yo creo que en, en, en redes sociales hemos sido los más eh, combativos contra Pedro Sánchez, que nos parece completamente indigno lo que está haciendo, ¿no? la tibieza que está mostrando en este, en este caso. Y, y luego en un editorial podemos pedir el voto para la izquierda, para el, para el Partido Socialista o, y, para, y para sumar incluso, aunque también hemos sido muy críticos con sumar. Bueno, ser, ser crítico sobre todo yo creo que, que, que tiene una, una, una ventaja maravillosa y es que tu único, tu único compromiso es con el lector ¿no? y, y eso es lo que no puedes perder. Bueno, la, la primera edición del, de la revista fueron cuatro, la portada primera fueron cuatro ventanas, una que eran... Política, otra que era cultura, firmas y deportes. Eh, digamos que la, el, el espíritu fundacional de la revista era menos es más. Era dejar de publicar, o sea, quitarse de esa tendencia de internet de que publicar a toda velocidad y todo lo que te llegara y, a, y intentar ser el primero y llegar a los últimos. ¿no? Entonces, claro, eso te obliga a, pues a, eso, a depurar la cosa, a decantarte, a, 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 a intentar que todo lo que publiques esté bien leído, bien editado, eh, que no tenga ratas, eh, en fin, no, no correr, sino al revés. Y ese, digamos, ese espíritu fundacional permanece, porque, como te decía, solo publicamos cuatro historias al día, pero es verdad que se ha, se ha, se ha ido, digamos, expandiendo un poco la, el menú inicial, que era muy básico. Es verdad que dentro había un árbol que no se veía, en el que dentro de política pues, había internacional, había comunicación, había mmm, es, eh, Estados Unidos, América Latina, etc. Y, pero dentro de eso pues yo creo que es un árbol razonable que no es, muy, no es demasiado frondoso y que es más o menos asumible. ¿no? Y, y bueno, eh, a mí me gustaría que hubiera menos cosas en la portada, pero bueno, se, también es verdad que hay que, hay que, hay, hay, tienes que dejar, pues, para que no presencia Joaquín Estefanía cuando veía la portada muy decía, decía, oye, que van a pensar que vamos a cerrar. <risa> Estamos con el horror vacu y no todos los intereses. Decía, no, hombre, no, ¿cómo van a pensar que vamos a cerrar? Oye, poner más cosas que van a pensar que vamos a cerrar. ¿no? Pues es que es un poco la, tende la tentación que, que, que tienes en internet, ¿no? Que cuando no hay nada y de uy, estos están arruinados. <risa> Es muy complicado y muy confuso, claro, es verdad, no hemos hablado de toda la parte eh, trampista del problema, que es que han surgido muchos medios financiados por la derecha eh, para sustituir la falta de influencia de los medios que antes controlaban, eh, que se han basado básicamente en bulos y falsedades y mentiras. Y eso sí, eso sí que supone un problema enormísimo para, para la para la opinión pública, porque eso sí tiene influencia, porque han sabido meterse en las redes, meterse en WhatsApp, meterse en tus casas por vías alternativas 
y, y están haciendo una labor impresionante de, de cambiar la mentalidad de la gente y de, y de convertir a, los, a la derecha en, la, en los revolucionarios, ¿no? en, 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 en la revolución contra un sistema económico que, que son ellos mismos, es decir, que es así de, de, de inteligente la, la movida, ¿no? Y eso, claro, eso pues supone un... Claro, porque además eso está financiado por, las, por la publicidad, por las empresas, financiado por los, por los gobiernos. O sea, aquí en, en Madrid, por ejemplo, el gobierno autonómico financia, a nosotros nos ha dejado de dar nada, nos daban una, una mierda, pero nos han dejado de dar nada para dárselo a cosas que no sabes ni cómo se llaman, que no tienen ni plantilla, pero que a lo mejor publican bulos en redes sociales y, y son una granja de bots. O sea, que eso está financiado desde el, desde el poder político y económico con ningún, sin ningún problema. ¿no? Entonces, eso sí, claro, eso es. Eh, digamos que eso es lo que ha terminado de matar la, la, la influencia de, lo, de, la, de los legacy media, porque tienen una competencia que es completamente ilegítima, que es completamente mentirosa, que, 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 no, que, que no le importa la verdad ni la deontología del, del oficio. Y claro, ese es el, el, el gran problema de ahora, porque es verdad que siempre se han publicado bulos, pero no a una escala industrial como ahora, ¿no? Bueno, no, la teoría conspiratoria es una concatenación de bulos, ¿no? Digamos que es toda una historia contada a través de bulos, en la que, nada, en la que no hay nada que sea verdad, pero todo parece que es verdad, ¿no? Eh, no, no, no he estudiado en, en detalle cuál es el, 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 la metodología de... de, de pero, por, por, por ejemplo, podemos decir que el... La denuncia de Trump de que las elecciones estaban robadas es una teoría conspiratoria y todo lo que, todo lo que iban soltando pues eran pequeños bulos que formaban parte de la teoría conspiratoria. ¿no? Supongo que es más o menos eso, la madre es la teoría conspiratoria y las, las, los hijos son los pequeños bulos que van soltando. Es imposible. Aunque lo digan los jueces, eh, la gente que fue al, co al Congreso en, en Washington, pues ¿tú crees que alguno ahora piensa que en realidad no le robaron las elecciones? Pues seguramente muy pocos. Da igual la verdad, es, es, es ideología y, se, y, y sobre todo es eh, apelar a, a los sentimientos más, más básicos y primarios, ¿no? Es la, digamos, nos han robado, nos han robado, nos están robando. Bueno, eh, claro, es... Hombre, la, 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 lo interesante de eso es cómo esa estructura mental de, digamos, el miedo de los americanos blancos a, a perder su influencia en un, en un país cada vez más latino, cada vez más negro, va desembocando en la paranoia. Claro, no puede, eso lo contó Chomsky, claro, están paranoicos, claro que están paranoicos, porque piensan que les van a quitar el trabajo, que les van a quitar la, la casa, que van a perderlo todo. Entonces... Y claro, ¿cuál es el mecanismo de defensa? La paranoia también, también a nosotros nos persiguen, ¿no? Y a los paranoicos también les persiguen. No, ahí es mucho más difícil llegar, mucho más difícil. Tú llegas eso a tu nicho de suscriptores y de amigos de tus suscriptores de, de, y digamos lo que puedes multiplicar a través de las redes sociales. Pues mira, nosotros a lo mejor tenemos en total 400.000 seguidores en redes sociales. Entre Twitter, Facebook, Instagram, etc. ¿no? A lo mejor ni llega a 400.000, 350.000. 200 y pico mil en Twitter y el resto en otras, en otras redes. Bueno, ahí tienes una primera red. ¿no? Que a veces... Y tú, tú, tú notas mucho, mucho cuando algo pasa a la burbuja. Pero cuando... No pasa la burbuja, te quedas en la burbuja y lo notas también. Y llegar a esa, llegar a esa gente al, al denominador común, hace, para eso hace falta salir de la burbuja. Y solo muy, pocas veces lo consigues. Pero, es verdad, pero hay otra, cosa, otra, otra manera de llegar, que es la gota. Eso digamos que es el, el, la, la inundación es muy difícil. Pero la gota, es decir, estar nueve años... Dando la, la murga, eh, siendo Pepito Grillo, no casándote con nadie, no compromising con nadie, eh, eso al final queda. 
y queda, en un, en, si no en un denominador común enorme, sí en, en un denominador común medio, por lo menos de, digamos, yo creo que tan, tan grande como el de cualquier otro medio. Es decir, la marca al final eh, se hace a, a, a largo plazo ¿no? y, el, y el prestigio también. Y yo creo que ahí hay una credibilidad que se ha construido a lo largo del tiempo que el común denominador de la gente que lee periódicos, y este no es un país que sea especialmente lector, pero digamos que el común denominador de la gente que lee, de los académicos, de los profesores, de los estudiantes, de los profesionales, ahí sí yo creo que estamos, eh, tenemos nuestros, nuestro hueco, ¿no? pequeño hueco y la gente sabe lo que hay ¿no? y sabe lo que somos. Yo creo que nosotros, fíjate, hemos optado por la, por la derivada clásica. Nosotros no, no, nunca, nunca hemos hecho un titular que, que intente ser catchy. Ni... No, es que no... Simplemente nos queríamos distinguir de los demás por no hacerlo. Entonces no hemos, no hemos jugado ese juego, ¿no? Y, y claro, es verdad que si tú no no tiene redes sociales, están muertos, eso es evidente, ¿no? Y nosotros siempre le dimos importancia a nuestra cuenta de Twitter y a Facebook, por ejemplo, no le hemos dado ninguna importancia, ninguna importancia, de lo cual estoy, estoy contento y creo que es una, un acierto, porque ha habido muchos medios que han invertido mucho dinero en Facebook, ¿no? Por ejemplo, ya me parece que eso es pues, la, la perversión máxima. Nosotros no hemos pagado nunca un, un euro a, a Facebook, ¿no? Y luego a la hora de comunicar, sí, o sea, yo, es verdad, que yo nada más empezar pensé, que no me he olvidado de decirlo antes, aquí necesitamos un tío que sea muy bueno en, en, en Twitter, y, y me fui a buscar a Gerardo TC, que me parecía el tuitero más brillante de, 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 del momento, de, esa, de esta generación, y Gerardo ha estado con nosotros todo el tiempo, desde el principio, y, y de hecho, se ha encargado de redes, o sea, ha sido el coordinador de redes, del, del equipo que hace, que hace, que mueve las, las informaciones en redes. Es decir, que le, claro que le damos importancia a eso, pero eso no quiere decir que las, la información que hacemos esté pensada para redes. Está pensada como una información clásica con el, digamos, el, el, el método profesional más básico y más clásico posible. Es decir, ni titulares llamativos, ni amarilleo, ni salseo, ni nada de eso. Y yo creo que al, 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 al final de la carrera, cuando la carrera es, cuando logras eh, estar en marcha una temporada larga, eso también es un sello. Pero es verdad que nosotros hemos hecho dos cosas, un periodismo muy serio y una cuenta de Twitter muy gamberra, muy punky en la que interactuamos mucho, en la que mandamos un mensaje a la Moncloa y otro a, a la Unión Europea y, y interactuamos y, y, y damos mucha caña porque es nuestro, digamos que es nuestra ventana diaria porque el, el, el medio nació como un semanario, como un mensual, entonces publicando cuatro cosas al día pues tienes que tener un rato para pa hacer otras cosas porque si no es que no llegas. Entonces... Es verdad que nuestra cuenta de Twitter sí, yo creo que además sí sería digno de, digna de estudio porque ha sido muy distinta a todas las que han hecho los medios, mucho más cañera, mucho más eh, eh, punky, mucho más incisiva de la que usan los medios que lo usan para, para mover sus propias piezas. Bueno, nosotros movemos las piezas y además movemos la, la opinión, ¿no? Es decir, es como nuestra intervención de agitación. Es el agit prop que hacemos en, en redes, ¿no? Y eso sí, creo que es otro sello, ¿no? Bueno, yo creo que el precio que se paga es el mismo que se cobra. Eh, saber que estás fuera del sistema publicitario es casi un honor, porque... Porque si te metes en ese sistema publicitario llega la censura y llega las presiones, entonces hay que estar fuera, es lo único sano que se puede hacer es estar fuera. Que te puede costar la vida, sí, te puede costar la vida, pero también te cuesta la vida sucumbir a las presiones y, ser, y hacer periodismo 
de cámara o hacer periodismo para los, para los políticos o para las empresas. Pues eso, ¿qué, qué periodismo es? Eso no es periodismo. Es hacer un periodismo que, que moleste a, a los, a, al poder. Si no molesta al poder no es periodismo. Es otra cosa. Hay que... Eh, tener muy claro que si, si tú te estás autocensurando o, te, o lo que escribes está, está pensado para favorecer a, a un grupo poderoso económico o a un partido político, pues eso te convierte en, en otra cosa que en periodista, no es periodismo, eso es, pues puede ser una, un gabinete de prensa, un, un órgano de partido o, un, o un, un gabinete de comunicación, pero no es periodismo. Yo no digo que todas las, las pues, cuantas publicamos, 120 piezas al mes de contexto, <coughs> sea un gran periodismo, periodismo, periodismo de altísima calidad, pero sí son, todas ellas son periodismo libre. Bueno, nosotros tenemos la, la, el defecto de que tenemos demasiada opinión, más, más opinión que información. ¿Por qué? Porque la información es muy cara. Porque la buena información es carísima. Porque la buena información me requiere tener un sueldo muy alto, tener tiempo para investigar, tener una posición en la vida que no sea precaria, exclusividad única. Es decir, en ese momento hacer buena información es muy difícil. La pueden hacer los grandes medios, pero los grandes medios tienen las servidumbres, digamos, políticas que, que, que nosotros no tenemos. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico para que la gente lo entienda. Eh, ¿Cómo se puede hacer buen periodismo en la guerra, de, en, no en la guerra, en el conflicto de Israel y Palestina? En este momento. Tenemos eh, que los medios, hay 2.200 periodistas acreditados en Tel Aviv en este momento, todos ellos están informando desde Tel Aviv o Jerusalén, no están en Gaza. Eh, ¿Eso es buen periodismo? No, es periodismo de parte porque no están viendo una parte de la realidad, que es la más importante, que es donde se está produciendo un genocidio. ¿Cómo, cómo puedes hacer buen periodismo teniendo a alguien en Gaza? En este momento es la única manera de hacer buen periodismo es tener a alguien en Gaza que te esté contando y enseñando lo que está pasando. ¿Lo están haciendo los medios? No. No. Al Jazeera lo está haciendo. Lo está haciendo Middle East y algún, alguna web, Haaretz, en menor medida porque no tienen, no tienen gente en Gaza y no publican. Eh, una revista con la que nosotros tenemos un acuerdo que se llama 972. Bueno, ahí se entiende muy fácilmente. Si tú estás informando desde, desde Jerusalén o desde Tel Aviv, estás dando la, la versión del, del gobierno israelí. No estás dando la, la verdad, no estás contando la realidad. Bueno, esa es la manera de hacer buen periodismo. Estar en el sitio, sobre el terreno y, y, y tener un, una persona que sea profesional y que te cuente las cosas como están sucediendo. Y, eh, Habría que dar también la versión de Israel. Pues sí o no, da, da lo mismo porque ya la da todo el mundo, es decir, tú, tú no, ni siquiera necesitas darla porque ya la está dando todos los periódicos, todos los medios del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues nosotros hemos encontrado un periodista en Gaza, un chico de Gaza que tiene 23 años, que, que vive y que ha nacido allí, que ha vivido allí y que nos manda cuatro párrafos cada día por WhatsApp. Eh, claro, hemos tenido que hacer un crowdfunding para pagarle, porque por lo menos le tienes que pagar bien para que tenga su casco, su, su chaleco, para poder protegerlo. Pero bueno, eso es, yo creo que eso es hacer eh, periodismo en, en este momento. ¿no? Yo creo que con ese ejemplo se puede entender. ¿no? Creo que lo que hay que intentar es acercarse a la honestidad intelectual. Es decir, que un texto 
sea honesto y diga hasta dónde llega y dónde no llega. Y que, y que enseñe al lector quién dice qué y por qué lo, y por qué lo dice. Es decir, cumpliendo las reglas básicas del oficio, intentando explicar por qué, qué, dónde, cuándo y cómo, llegas a una cosa bastante aproximada, no a la verdad, pero a los hechos, digamos, ¿no? Y ese respeto a los hechos, pues eh, al final, siempre en la, en la carrera larga, pues te acerca a ser un periodista más o menos mm, respetable, ¿no? Y si incumples eso a menudo, pues es más difícil. Pero verdad, verdad, de verdad yo no, no, no es muy difícil hablar, ¿no? Es verdad, es súper complicada la verdad. Claro que lo es, lo debería ser, claro que lo es, y, y está en la sacrosanta constitución incluso, ¿no? Pero se viola sistemáticamente. Es, eh, sería deseable que hubiera medios públicos, pero si vemos lo que ha pasado en la BBC en la guerra de, en el conflicto de Israel y Palestina, casi mejor que la cierren. Casi mejor que la cierren. Es decir, todo tiene un límite, ¿no? Y, y la BBC se ha cargado, en, en un mes de, de conflictos, se ha cargado su credibilidad para siempre. Ha sido impresionante, ¿no? Y los medios públicos per se no garantizan nada. Hay veces que sí, que, que, pero por ejemplo yo veo el telediario de la, de la televisión pública española y no se diferencia prácticamente nada del de Tele5 o del de Antena 3. Es bullshit, es basura. Es complicadísimo. La base de todos nosotros son las, son las suscripciones y seguro que compartimos ya muchas. Pero si tú tienes que salir, juntarte con el salto, con la marea, y entonces toda la base de suscriptores la compartes y, y, y tienes que repartirlo, eh, sería técnicamente muy difícil y económicamente muy complicado también balancearlo o saber quién, quién se lleva qué y cómo. ¿no? Entonces es técnicamente imposible. Y luego... Cada uno tiene ya su, su pequeña redacción, su, sus, sus colaboradores, su red de colaboradores. Eh, claro, si tú juntas eso en una sola plataforma, mmm, pues pasa, pues como pasa a veces en la política, uno más uno no son dos. O sea, tú vas a perder... Porque claro, también aquí hay un problema y es, es la, sobre, la, la, la sobresaturación, la saturación, la... la el, o sea, tú imagínate que yo me junto con el salto de la marea y empezamos a publicar 50 piezas al día. Bueno, ¿quién se las lee? ¿Quién tiene tiempo para leerse eso? No, eh, sería imposible. Eh, nosotros publicamos cuatro al día. Y ya no se nos hace mucho, porque es que hay veces que se, se comen unas a las otras, ¿no? Entonces, tampoco... Claro, el, el, el diario a lo mejor publica 200 noticias al día, 200 piezas, y publico 150. Muchos jubilados, pero eso lo sabemos porque tenemos una suscripción de mitad de precio para jubilados que tiene mucho éxito. Muchos de ellos son jubilados. Y es que los jubilados en España son la, la bomba. O sea, son la bomba, la verdad. Los yayoflautas es de las mejores cosas que tiene este país. Y tenemos muchos de esos. Luego tenemos ya gente más de... Yo creo que mucha gente que se fue del país en su momento, que ya no se ha ido de 40 a 50, ¿no? Eh, gente más joven también tenemos, eh, estudiantes, pero eso se ve, son más volubles, ¿no? Se ve que vienen y van y no se suscriben mucho. Puede ser que tengas éxito en, 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 en algunas universidades. Tampoco mucho porque en las universidades están echadas a perder, pero... Eh, pero sí notamos sobre todo el, el, el apoyo del público lector mayor. Que es, que, es, que es impresionante, ¿no? Que, que esa gente de mayor de, se, de 65, de 70 años, te pida los mails, te diga que cómo, se, que cómo, cómo puede pagar, que te, te llame para porque están desesperados por leer una cosa, eso es precioso. Es verdad que, que no somos el ABC, ¿no? O sea, que no deberíamos tener un público muy mayor, pero hay un público mayor rojo 
que nos sigue con devoción y que, y que es muy precioso. Yo creo que eso, bueno, tiene dos, dos, dos o tres eh, ángulos. Eh, hay uno que es el feminismo, ¿no? Las, las jóvenes son muy feministas y eso, es, eso hace toda la diferencia. No las vas a engañar con bullshit machista, ni patriarcal, ni, ni derechista, no las engañas. Y ahí hay un enorme sector de, de población, enorme sector, mucho más grande que el de los cayetanos, del que los que estaban ayer manifestándose. Por cierto, no había ninguna chica. Y ese es un gran colchón de seguridad. Entonces tenemos que ser menos cobardes en ese sentido. Eso está en la sociedad ya. Y eso no se cambia ni se va a ir. Y entonces ese es nuestro, nuestro gran activo. Ese es nuestro gran activo, el feminismo. Yo creo que ahora no, que ahora hay más mujeres que hombres. Bueno, como todos los oficios de que había que salir de casa y estar hasta la tarde eh, eh, trabajando, pues era mucho más fácil que acceder a los hombres, claro. Eh, pero ahora yo creo que está total, totalmente igualado si no hay más mujeres que hombres. Eh, en contexto hay más mujeres que hombres, por ejemplo. Se afianzó, no sé qué decirte, se, des, se destruyó el, el, el bipartidismo, ¿no? Eh, se construyó una, un sistema mediático mejor, más sano, no estoy seguro. Hay medios que sí, que, que te gusta leer, que, te, que ves que, es, que están hechos con cuidado, con cariño, pero son los mínimos, ¿no? son los, los menos. Se destruyó el bipartidismo en, entonces y ahora estamos casi, aunque hay una fragmentación enorme, eh, casi volviendo a cifras de, de bipartidismo. ¿no? Y estamos viendo que la izquierda se ha, se ha quedado muy reducida y la extrema derecha se va reduciendo. Y parece que volvemos hacia el bipartidismo. Bueno, con los medios yo creo que ha pasado una cosa buena. Y es que se han, digamos que se ha atomizado, o sea, había un núcleo de cuatro o cinco cabeceras y ahora hay 40 o 50. Y bueno, es suficiente para que sea un ecosistema mediático limpio. Bueno, es mejor que el que había. Mejor, menos corrupto. Observo que los chicos que salen de las facultades de periodismo no saben nada. Que aprenderían en dos años en un periódico, aprenderían, o en un año y medio, aprenderían todo lo que les enseñan en, en la redacción. Es que. Había un problema ahí, es que los profesores de periodismo no, se han, no han trabajado en redacciones. Entonces, cuando tú no trabajas en redacciones es muy difícil enseñar periodismo, muy difícil. O sea, yo el periodismo, yo estudié políticas y luego hice el máster del país, pero el periodismo de verdad lo empecé a, a estudiar, a, a aprender cuando entré en la redacción del país. Y tuve un, dos tíos allí que eran geniales y que me decían esto sí y esto no. ¿Sabes? Es decir, que es, es un oficio, es un oficio, es como la carpintería. Eh, si, si tienes un maestro carpintero bueno, serás un buen carpintero. Si no lo tienes, pues es difícil, es más difícil. Todo se aprende, sí, todo tiene una parte teórica, sí. Pero esto es jugarse, digamos, el, las, a las cartas con, con el poder, o sea, es poder ir a donde el poder no quiere que vayas entonces te, te, si no haces eso si no eres capaz de hacer eso es muy difícil que estés haciendo buen periodismo ¿no? puedes hacerlo técnicamente bien pero hay que tener sobre todo una mochila ética eso tampoco se enseña no si un periodista sin, sin ética no es tampoco un periodista 
Entonces, bueno, hay factores, digamos, más importantes que, el, que la enseñanza arreglada en, para poder ejercer el periodismo con decencia. <laughs> no. <laughs>hay maneras de, de ser periodista desde cuarto de periodismo y no depende de lo que hayas aprendido o de la posición que tengas ¿no? depende de, tu, de la intención el periodismo siempre es, es intención si tú tienes intención de cambiar hay que tener la intención de cambiar el mundo en cualquier pequeña cosa que hagas porque si no para eso no te metes Creo que no sé hacer nada mejor que eso. Realmente podía haber intentado escribir novelas y eso, pero es demasiado solitario. Esto, el periodismo tiene la, la parte preciosa de que es un, solo se hace bien si se hace el equipo. Y tener un equipo de gente que está identificada con el proyecto, que, que piensa en el mismo periodismo que tú haces, que, que le gusta el, el mismo periodismo, eso es precioso. Es mejor que una secta. <risa> Porque además no te tienes que suicidar más que lentamente. Es, es muy bonito. Es, la verdad es que eso es precioso. O sea, el, la redacción de un periódico es de las cosas más bonitas que, que existen. Y, y ya no queda casi. O sea, estamos, nosotros, por ejemplo, estamos teletrabajando. Pero el espíritu que hay en, en las redacciones está también en el WhatsApp. O sea, nosotros solo hablamos por WhatsApp, pero nos vemos por Zoom. Bueno, pues ese espíritu que es de lo, más, de lo más bonito del periodismo está también en, 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 en la cosa cibernética, ¿no? Y eso, es, eso es que quiere decir que es muy potente, que no tiene que ser presencial, que también puede ser virtual y que es, y que es igualmente potente y te mantiene igualmente vivo y te hace... ¿no? Entonces esa es la magia, yo creo, del periodismo, ¿no? Que... Bueno, eso es, son palabras muy, muy gruesas, pero sí es verdad que es una de las grandes herramientas para cambiar el mundo, ¿no? para cambiar las cosas.